following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high quality educational resources for free. क्वांटम मैकेनिक्स के इस कोर्स के अंदर अभी तक आप लोग काफी कुछ पढ़ चुके हो सबसे पहले आप लोगों ने बेसिक ऑपरेटर एल्जेब्रा पढ़ा उसके बाद आपने देखा कि कॉम्पिटेटर क्या होता है हार्मेटिसिटी क्या होता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है नॉर्मेलिटी क्या होता है और एवरेज वैल्यू को आप लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हो उसके बाद आपने पढ़े पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री और पोस्टुलेट्स के अंदर आपको चार मॉडल्स गिवन है अभी तक आप लोग पार्टिकल इनबॉक्स को पढ़ चुके हो हाइड्रोजन एटम को पढ़ चुके हो रिजी को पढ़ चुके हो और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सिंपल हारमोनिक मोशन को स्टार्ट किया था और अभी तक आप लोग अपने एस एच मॉडल के कोरोस्पॉन्डिंग अपने वेब पर ना सीख चुके हो और वेव फंक्शन के प्लॉट भी आप लोगों ने ड्रॉ कर लिए हैं आज इस क्लास के हम लोग कुछ फीचर्स पढ़ेंगे जो ग्राफ हमने प्लॉट किए थे वहां से कुछ फीचर्स निकालने की कोशिश करेंगे और उन फीचर्स को याद करेंगे ताकि आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको जो आपसे पूछ जाएंगे सीएसआर नेट के अंदर गेट के अंदर या फिर आईआईटी जैम के अंदर तो क्लास को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले इंट्रो हे गए दिस इज आर जे एंड वेलकम टू आर जे अकेडमी सो दिस इज लेक्चर नंबर 38 एट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री अभी तक हम लोग 37 सेवन लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल के ऊपर तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहाँ पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ उसके बाद आपको सीधा जाना है आर जे अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर वहाँ पर जाकर आपको प्ले सेक्शन के अंदर क्वांटम केमिस्ट्री की अलग से प्लेस देखने को मिल जाएगी लेक्चर नंबर वन से स्टार्ट कर लो सब कुछ आपको समझ में आएगा बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको हर छोटी छोटी बातें बताई हुई है लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे एसएचओ फंक्शन को और एसएचओ फंक्शन के कोरोस्पोंडिंग आप लोग अभी तक तीन सेट के कोरोस्पोंडिंग अपने कुछ ग्राफ्स को प्लॉट कर चुके हो आपने लास्ट में देखा था कि आपका साई वर्सेस एस ग्राफ कैसा होता है और साई स्क्वायर वर्सेस एस ग्राफ आपका कैसा होता है और वहां से आपने कुछ फीचर्स को निकालने की भी कोशिश की थी आपने अभी तक तीन सेट के कोरोस्पोंडिंग अपने ग्राफ को प्लॉट किया है आपने ड्रॉ किया है साई 0 के कोरोस्पोंडिंग आपने ड्रॉ किया है साई 1 के कोरोस्पोंडिंग और आपने ड्रॉ किया है साई 2 के कोरोस्पोंडिंग और इन ग्राफ से आप लोगों ने दो इंपॉर्टेंट बातें अभी तक कह चुके हो पहली इंपॉर्टेंट बात आपके पास ये थी कि नंबर ऑफ नोड्स इन वाइब्रेशन मोशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्वांटम नंबर अगर आपके पास साइज जीरो था यानी कि आपके पास एन इजकल टू जीरो था तो आपके पास क्या थे जीरो नोड थे अगर आपके पास साइ वन यानी कि आपके पास एन की वैल्यू वन है तो आपके पास क्या थे वन नोड थे अगर आपके पास साइ टू है यानी कि एन की टू है तो आपके पास यहां पर क्या थे टू नोड्स थे यानी कि जो भी आपके पास क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है उतने आपके पास यहां पर क्या होते हैं नोट्स होते हैं उसके बाद आप कह रहे थे कि आपके पास कुछ फंक्शन कैसे होने वाले सिमेट्रिक होते हैं कुछ आपके पास क्या होते हैं एंटी सिमेट्रिक होते हैं अगर आपके पास साइज जीरो सिमेट्रिक या फिर आपके पास क्या होगा एंटी सिमेट्रिक फिर क्या होगा सिमेट्रिक फिर क्या होगा एंटी सिमेट्रिक फिर क्या होगा सिमेट्रिक लेकिन इस तरीके से आप लोग किसी फंक्शन के बारे में नहीं पता पाओगे तो उसका आपको एक जनरल आइडिया भी होना चाहिए तो मैं आपसे कह रहा था कि आपके पास जो फंक्शन था उसके पास होते हैं दो पार्ट एक होता है हरमाइट वाला एक आपके पास क्या होता है एक्सपोनेंशियल वाला एक्सपोनेंशियल वाला हमेशा सिमेट्रिक को ही बताता है क्योंकि वहां पर आपके पास क्या होता है x का स्क्वायर होता है तो अगर आप लोग x की जगह माइनस x को भी पुट कर दो आपका सेम रिजल्ट ही निकल कर आने वाला है यानी कि एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर आपको नहीं बताएगा कि आपका फंक्शन सिमेट्रिक होने वाला है या फिर एंटी सिमेट्रिक होने वाला है एक्सपोनेंशियल की तरफ से आपका फंक्शन हमेशा क्या है सिमेट्रिक ही है लेकिन फिर हरमाइट डिसाइड करता है कि आपका फंक्शन सिमेट्रिक है या फिर आपके पास फंक्शन कैसा होता है एंटी सिमेट्रिक होता है अगर हरमाइट को एक्सपेंड करते हुए आपके पास एक्स के ऊपर इवन पावर आएगी तो आपका फंक्शन होता है सिमेट्रिक और हरमाइट को एक्सपेंड करते हुए अगर आपके पास एक्स के ऊपर पावर आ गई ओड तो आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा और ऐसा देखा गया है कि अगर आप लोग ओड क्वांटम नंबर के लिए अपने हरमाइट को एक्सपेंड करोगे तो आपके पास क्या आती है एक्स की पावर ओड आती है और वो आपके पास फंक्शन कैसा हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा अगर आप लोग इवन क्वांटम नंबर के लिए अपने हरमाइट को एक्सपेंड करोगे तो आपके पास क्या आती है एक्स के ऊपर इवन पावर आती है और फंक्शन आपके पास कैसा होता है सिमेट्रिक हो जाता है जितनी बातें हम लोगों ने की थी लास्ट लेक्चर के अंदर उसको मैं यहां पर एक पॉइंट वाइज लिखवाऊंगा और आपको आज का लेक्चर प्लीज पूरा देखना है क्योंकि यहां से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं सीएसआई नेट के अंदर गेट के अंदर या फिर आपके आई जैम के अंदर तो फीचर नंबर वन मैंने यहां पर लिखा हुआ है उसमें मैंने यहां पर लिखी हुई हैडिंग फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल वन डी एंड इट्स कंपेरिजन विद क्लासिकल एस फीचर्स को भी पढ़ेंगे और क्लासिकल एस एच ओ से भी करेंगे क्योंकि वहां से आपके पास कुछ फीचर्स राइज होने वाले हैं सबसे पहली बात मैंने यहां पर लिखी हुई है वे फंक्शन कोरोस्पॉन्डिंग टू वन डी एस एच 
पावर जीरो तो आपके पास हरमाइट में क्या होता है आपके पास एक्स रेज टू दी पावर जीरो अगर आपके पास एन होता है इजकल टू टू तो आपका हरमाइट क्या होता है फोर जाई का स्क्वेयर माइनस का टू जाई की वैल्यू को पुट कर दो क्या होता है पास जाई स्कूल पास क्या होता है अंडर रूट बीटा के पास एक्स पुट कर दो क्या बन जाएगा फोर बीटा एक्स का स्क्वेयर माइनस का टू यानी कि अगर आप लोग बात करते हो एन इजकल टू टू की तो आपके पास यहाँ पर क्या निकल कर आ गया एक्स रेज टू दी पावर टू यानी कि एक्स रेज टू दी पावर क्या निकल आ गया इवन ही निकल कर आ गया इवन क्वांटन नंबर था इवन ही आपके पास यहाँ पर पावर निकल गई इसका मतलब ये भी आपको क्या देगा फंक्शन आपको सिमेट्री की देगा फॉर ओड वैल्यू ऑफ एन हर माइट गिव एक्स रेज टू दी पावर ओड एंड फंक्शन बिकम एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स इजकल टू जीरो एन इजकल टू वन के लिए जो फंक्शन आपको क्या दे रहा था वो एक्स रेज टू दी पावर वन दे रहा था फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा सेम उसी तरीके से अगर आपका फंक्शन होगा एन इजकल टू थ्री कोरस्पॉन्डिंग तो हर माइट आपको क्या देने वाला है एक्स रेज टू दी पावर थ्री देगा यानी कि एक्स रेज टू पावर ओड देगा फंक्शन क्या हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा एन इजकल टू थ्री के लिए आप लोग अपने फंक्शन को डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि आप लोग किस तरीके से एच थ्री जाय को एक्सपेंड करते हो उसके लिए आपको एच एन जाय का फॉर्मुले का यूज करना पड़ेगा लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके पास नहीं आएंगे आपको सिर्फ यह याद रखना है कि एन इजकल टू थ्री के लिए आपके पास यहां पर क्या आने वाला है एक्स की पावर ओड आएगी और उसमें यहां पर लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट फंक्शन बिकम जीरो एन टाइम्स बिटवीन द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम यानी कि नंबर ऑफ नोट इज इक्वल टू क्या पास यहां पर एन के बराबर ही है इसका जिक्र भी मैं कर चुका हूं लास्ट लेक्चर के अंदर आपने ग्राफ से भी चीज देखा था कि अगर आपके पास एन इजकल टू वन था तो आपके पास एक नोट थी एन इजल टू आपके पास क्या थी दो नोट थी उसके बाद एज नोड इंक्रीजेज एनर्जी आपके पास क्या होने वाली है इंक्रीज होने वाली है क्योंकि आपको पता है कि आपके पास ई क्या होता है ई एन इज इक्वल एन टू एन प्लस वन बाय टू इन टू में एच डी होता है अगर आपके पास नोड इंक्रीज होंगे यानी आपके पास क्या हो रहा है एन आपके पास क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है और अगर आपका एन की जो पास क्या हो जाएगी एनर्जी आपके पास क्या हो जाने वाली है इंक्रीज हो जाने वाली है नेक्स्ट फीचर बहुत इंपॉर्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है इन क्लासिकल एस एच काइनेटिक एनर्जी मे बी जीरो एट द एक्सिम वाइब्रेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी मे बी जीरो एट द मीन पोजिशन बट इन क्वांटम मैकेनिकल एस एच ओ नीदर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो नोर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो बल्कि वो हर टाइम पे एक दूसरे के इक्वल ही होती है इसको समझने के लिए पहले आपको क्लासिकल पिक्चर भी समझनी पड़ेगी तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है सिंपल पेंडुलम का आपको पता है कि अगर आप लोग पेंडुलम यहाँ पर रहता है रेस्ट के अंदर रहता है और अगर आप इसको हल्का से डिस्टर्ब कर दो तो आपका पेंडुलम कैसा होता है टू एंड फ्रॉम मोशन जाएगा उसको क्या बोलते हो एस मोशन बोलते हो अगर आप लोग इसके को ध्यान से देखो तो आपका पेंडुलम कैसा होने वाला सबसे पहले यहां पर होगा आपने धक्का दिया ये क्या हो जाएगा ऐसे मूव करेगा फिर इस तरीके से आपका पेंडुलम क्या कर रहा है मूव कर रहा होता है इस पोजीशन के ऊपर आकर आपकी वेलोसिटी क्या होती है जीरो होती है फिर वापस से नीचे आएगा और इस पॉइंट के ऊपर पास क्या होती है वेलोसिटी क्या होती है मैक्सिमम होती है यानी कि इस पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या होने वाली है वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो और अगर आपकी वेलोसिटी हो गई जीरो दैन इसका मतलब क्या होता है काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होती है जीरो हो जाती है यानी कि सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म के अंदर क्या होती है सुर होती है यानी कि पोटेंशियल आपके पास क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाती है लेकिन अगर मैं बात करूंगा इस पोजीशन की तो क्या होने वाली है वेलोसिटी पास क्या होती है मैक्सिमम होती है और अगर आपके पास वेलोसिटी होगी मैक्सिमम तो कैनेटिक एनर्जी पास क्या हो जाने वाली है मैक्सिमम हो जाने वाली है इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा क्या हो जाएगी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 हो जाएगी और अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखने वाले हो तो आपके पास इस मीन पोजीशन के ऊपर आपके पास वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम है यानी कि आपका पार्टिकल कुछ इस टाइप से मूव कर रहा है और इस पोजीशन के ऊपर आपके पास क्या है वेलोसिटी मैक्सिमम है यानी कि इस पॉइंट के ऊपर रहने के उसका जो टाइम होने वाला पर क्या होने वाला है वो मिनिमम होने वाला है अगर इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो वो इस पॉइंट के ऊपर बहुत कम देर के लिए रुकेगा इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर ये बहुत ही कम टाइम क्या कर रहा है स्पेंड कर रहा है लेकिन एक्सट्रीम के ऊपर जहां पर आपके पास वेलोसिटी क्या हो जाती है जीरो हो जाती है आपका पार्टिकल पहले यहां पर जाएगा फिर रुकेगा फिर वापस आएगा यानी कि फिर यहां पर जाके फिर रुकेगा फिर वापस आएगा यहां पर फिर रुकेगा फिर वापस आएगा अगर यहां पर रुक रहा है तो वो यहां पर ज्यादा टाइम को स्पेंड कर रहा है यानी कि मैक्सिमम टाइम स्पेंड एट एक्सट्रीम कंडीशन एंड मिनिमम टाइम स्पेंड एट मीन पोजीशन ये आपका बिहेवियर होता है क्लासिकल एसएचओ का एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी हो गई जीरो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई जीरो सारी की सारी किसके अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर होती है मीन पोजीशन के ऊपर आपकी वेलोसिटी होती है मैक्सिमम यानी कि काइनेटिक एनर्जी के पास क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी पोटेंशियल आपके पास क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी मीन पोजीशन के ऊपर सबसे कम टाइम स्पेंड करता है एक्सट्रीम के ऊपर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है ये आपका बिहेवियर है क्लासिकल एसएचओ के अंदर
फंक्शन एनर्जी नेवर इक्वल्स टू जीरो क्योंकि आपके पास यहां पर फंक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास मीन के और मैक्सिम की पॉइंट वन पास क्या हो गया वैलिड हो गया उसके बाद आपने देखा है जब आपने निकाली थी एवरेज वैल्यू उसकी नंबर निकाली आपने क्या देखा था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट एवरी पॉइंट जिसको आपने बाद में प्रूव भी किया है थ्योरम की हेल्प से तो ये सब चीजें आप लोग देख चुके हो आपने देखा है कि अगर आपका पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक से माइक्रोस्कोपिक में चला जाता है तो आपके पास क्या होता है पूरा के पूरा बिहेवियर क्या होता है चेंज हो जाता है और यही चीज आप लोग कॉन्टेक्ट के अंदर कर रहे हो कि जब आपका पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक स्केल से माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर आएगा तो उसका बिहेवियर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है इसीलिए आपको क्वांटम मैग्नेस की जरूरत पड़ रही है आप लोग यहां पर भी देख रहे हो क्लासिकल एस के अंदर आपका जो पार्टिकल है वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है लेकिन आपके पास जो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट है एस का उसके अंदर आपका पार्टिकल जो है वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है और यही चीज आप लोग लेक्चर नंबर वन के अंदर कह रहे थे कि आप लोग यहां पर इंटरेस्टेड हो बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल निकालने में जब वो क्या होता है मोशन के अंदर होता है अगर आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मोशन के अंदर होगा और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मोशन के अंदर होगा तो वो दोनों अलग अलग बिहेवियर को शो करते हैं इसको निकालना है अगर आपको निकालना है क्लासिकल पार्टिकल का बिहेवियर आप लोग यूज करते हो क्लासिकल मैकेनिक्स का अगर आपको निकालना है क्वांटम पार्टिकल के बिहेवियर यूज करते हो क्वांटम मैकेनिक्स का तो इस चीज का यूज करके मैंने यहां पर ये फीचर लिखा हुआ है एक बार इस फीचर को मैं दोबारा से पढ़ देता हूं मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है मैंने यहां पर लिखा हुआ है इन क्लासिकल एसएचओ इन क्लासिकल एसएचओ काइनेटिक एनर्जी मे बी जीरो एट द एक्सट्रीम वाइब्रेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी मे बी जीरो एट मीन पोजीशन बट इन क्वांटम मैकेनिक एसएचओ नीदर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो नोर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो रेदर दे आर इक्वल टू ईच अदर जिसको आप लोग प्रूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेरियल थ्योरम इन क्वांटम मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इसको आप लोग प्रूव कर सकते हो वेरियल थ्योरम की हेल्प से मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया कि मैंने किस तरीके से इस पूरी लाइन को यहां पर लिखा हुआ है आई होप कि आपको समझ में आएगी कि क्लासिकल एसएचओ के अंदर आप लोग क्या करते हो और क्वांटम मैकेनिकल एसएचओ के अंदर आप लोग क्या करते हो उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है फीचर नंबर 5 ये क्या है आपके सामने फ्रॉम द ग्राफ कोरिस्पोंडिंग टू ग्राउंड स्टेट इन 1D एसएचओ इट इज क्लियर दैट पार्टिकल स्पेंड्स द मैक्सिमम टाइम एट द मीन पोजीशन इन क्लासिकल एसएचओ वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड थस पार्टिकल स्पेंड मिनिमम टाइम एट दिस पोजीशन इसको भी मैं क्या कर सकता हूं एक्सप्लेन कर सकता हूं मैंने अभी आपको इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है इन क्लासिकल एसएचओ देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बट इन क्वांटम मैकेनिकल एसएचओ फंक्शन बिकम्स जीरो एट बाउंड्री मींस नो सच टर्म एग्जिस्ट अगर आप लोग इस कंडीशन को यहां पर दोबारा से ध्यान से देखोगे तो यहां पर सामने क्या है कि अगर मैं बात करता हूं क्लासिकल एसएचओ की तो आपने यहां पर क्या देखा आपने यहां पर देखा है कि जो आपका फंक्शन है वो आपके पास जो आपका पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है वो पहले क्या करेगा यहां पर होगा फिर क्या करेगा वो इस तरीके से मूव कर रहा है यानी कि इसके पास एक क्या है एक फिक्स एम्पलीट्यूड है फंक्शन आपके पास यहां पर क्या हो रहा है आपके पास यहां पर जीरो हो जाएगा फिर आपके पास वापस आ जाएगा फिर जीरो होगा फिर आपके पास क्या हो जाएगा वापस आ जाएगा लेकिन आपके पास जो क्वांटम मैकेनिकल है वो जीरो ही बाउंड्री के ऊपर हो रहा है अगर वो जीरो बाउंड्री के ऊपर होगा इनके पास यहां पर क्या है कोई फिक्स एम्पलीट्यूड नहीं है आपके पास जो एम्पलीट्यूड है पास क्या हो रहा है चेंज होता रहता है हर टाइम के ऊपर आपके पास यहां पर कोई भी फिक्स एम्पलीट्यूड नहीं है ये चीज मैंने लिखी हुई है फीचर नंबर 6 के अंदर उसके बाद मैंने यहां पर नीचे इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है मैंने यहां पर नीचे लिखा हुआ है देयर आर द रीजन एग्जिस्ट दैट आर क्लासिकली फॉरबिडन एंड क्वांटम मैकेनिकली अलाउड मींस टनल रीजन टनलिंग को हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे ही आपका एसएचओ कंप्लीट होगा उसके बाद हम टनलिंग को स्टार्ट करेंगे और टनलिंग बहुत इजी चीज है कोई ज्यादा मुश्किल नहीं टनलिंग बेसिकली क्या होती है अगर आपके पास कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है जिसके अंदर आपके पास यहां पर क्या होती है ई e होती है अगर इस पार्टिकल के सामने मैं एक बैरियर को खड़ा कर दूं जिसके अंदर आपके पास यहां पर क्या है वी है और इस वी जो आपके पास यहां पर है ये आपके पास ई e से बड़ा है यानी कि जो आपके पास पार्टिकल के पास जो आपके पास एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी का मैंने बैरियर खड़ा कर दिया तो आपके पास जो पार्टिकल होता है इसके पास एक ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो इस बाउंड्री को क्रॉस कर देगा और वो सेकंड के अंदर पाया जाएगा और आपके पास यहां पर थर्ड के अंदर भी पाया जाएगा क्लासिकल पार्टिकल के पास ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है अगर आपके पास कोई क्लासिकल पार्टिकल होगा और वो इनर्जी मूव कर रहा होगा तो वो यहां पर टकराएगा फिर क्या कर देगा वापस से मूव कर जाएगा लेकिन क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल आपके पास यहां पर आएगा और वो इसको क्रॉस भी कर सकता है क्रॉस करने के बाद वो थर्ड रीजन के अंदर पाए जाने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी भी होती है इसको हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ेंगे जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक टर्निंग को पढ़ने वाले हैं दिस रीजन डिक्रीज विद इंक्रीज इन जैसे जैसे आपके एन की जो बढ़ती रहती है यह आपके पास कम होता जाएगा कैसे कम होगा उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है उस डायग्राम को
वाली एक्सट्रीम वाली ये आपके पास होती है ज्यादा और ये पास होती है बीच में इसकी क्या होती है आपके पास हाइट क्या होती है कम होती है ऊपर जाओगे तो एक्सट्रीम वालों की होती है हाइट ज्यादा होती है बीच वाले पास क्या होती है कम होती है साइज आपके पास थ्री है इसके हमारे पास क्या होने वाले तीन नोड होने वाले हैं एक नोड दो नोड तीन नोड साइड टू एन के पास क्या होंगे दो नोड यानी कि एक नोड और दो नोड इस तरीके से अगर आप लोग अलग अलग क्वांटम नंबर के कोरोस्पॉन्डिंग अपने फंक्शन ड्रॉ करते जाओगे तो एक टाइम के बाद कहां पहुंच जाओगे आप लोग एन इजकल टू हंड्रेड में पहुंच जाओगे अगर आपको एन इजकल टू हंड्रेड कोरोस्पॉन्डिंग साई हंड्रेड ग्राफ को ड्रॉ करना है तो वो ग्राफ आपको कुछ इस टाइप का दिखने वाला है जो आपके पास एक पीक होंगी एक्सट्रीम वाली ये बहुत ही ऊंची होंगी फिर आपके पास ये क्या होती है बहुत छोटे छोटे पीक होंगी वाली है फिर आपके पास ये क्या होगी एक्सट्रीम वाली फिर से बड़ी हो जाएगी और आपके पास ये क्या हो जाता है क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट कुछ तरीके से आपके पास यहां पर क्लासिकल के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है क्लासिकल में कन्वर्ट हो रहा है इसको मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं अगर आप लोग इस ग्राफ को यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये ग्राफ क्या बता रहा है कि इस वाले पार्ट के पास प्रोबेबिलिटी क्या है मैक्सिम में पाए जाने की यहां पर आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या है मैक्सिम में पाए जाने की यहां पर प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है बहुत ही कम है प्रोबेबिलिटी पाए जाने की और ये सेम कंडीशन है क्लासिकल एस वाली क्लासिकल एस में क्या बोलते हो कि आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपके पास जो पार्टिकल है वो एक्सट्रीम कंडीशन एक्सट्रीम के ऊपर पास क्या करता है ज्यादा टाइम स्पेंड करता है और अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये ग्राफ भी आपको वही बता रहा है कि आपके पास जो पार्टिकल है वो एक्सट्रीम के ऊपर पाए जाने से प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होती है यहां पर मैक्सिमम होती है यहां पर आपके पास क्या होने वाली है बहुत ही कम होने वाली है ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाती है तो बेसिकली जब आप लोग अपने फंक्शन को प्लॉट को ड्रॉ करते हो और आप लोग पहुंच जाओगे साई हंड्रेड तक तो आपके पास कुछ इस टाइप का ही प्लॉट आने वाला है ये चीज मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि आपके पास जो एक्सट्रीम की जो पीक होने वाली है ज्यादा होती है बीच वालों से इसको आप लोग खुद प्रूव भी कर सकते हो आपको क्या करना है आपको साइड थ्री को ड्रॉ करना है आपको साइड टू को फंक्शन को लिखना है साइड टू फंक्शन मैक्सिमम कब होता है उसकी वैल्यूज को निकालोगे प्रोबेबिलिटी को निकालो आप लोग इसको आराम से प्लॉट कर सकते हो लेकिन प्लॉट करने की जरूरत नहीं है बेसिक सी बात यह होती है कि बीच वाली जो प्रोबेबिलिटी है पीक है वो छोटी होती रहती है एक्सट्रीम वाली बड़ी होती जाती है और एक टाइम के ऊपर एक्सट्रीम वाली इतनी बड़ी हो जाएगी बिल्कुल क्या करेगा क्लासिकल एस के बिहेवियर को शो करेगा इस चीज को आप लोग समझ जाओगे अगर मैं स्टेटमेंट को आप लोग यहां पर पढ़ देता हूं मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ साइ स्क्वायर वर्सेस एक्स इट इज फाउंड दैट एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस द पीक कोरिस्पोंडिंग टू एक्सिमम ऑफ वाइब्रेशन बिकम्स हायर एंड सब्सिडियरी पीक बिटवीन दीस टू मैक्सिमा सीम्स स्मॉलर इन कंपैरिजन टू दीस टू पीक्स तो आपके पास पीक होती है एक्सट्रीम से मैं क्या बोलता हूं एक्सट्रीम वाली पीक और जब आपके पास पीक होती है बीच में से मैं क्या बोलता हूं सब्सिडियरी पीक बोलता हूं और सब्सिडियरी पीक आपके पास क्या होती रहती है छोटी होती रहती है जैसे-जैसे आप लोग क्या करते हो क्वांटम नंबर को इंक्रीज करते रहते हो एट वेरी हाई वैल्यू ऑफ एन वी गेट टू वेरी लार्ज मैक्सिमा एट द एक्सट्रीम विद ए नंबर ऑफ वेरी स्मॉल सब्सिडरी मैक्सिमा इसी मैंने आपको दिखाई है कि जब आप लोग पहुंच जाओगे एन इज कल टू हंड्रेड के ऊपर तो जो आपके पास पीक होती है एक्सट्रीम वाली वो क्या होती है बहुत ज्यादा बड़ी होती है और जो पीक होती है बीच में क्या होती है बहुत ज्यादा छोटी होती रहती है मीन दैट एट हाई वैल्यू ऑफ एन पार्टिकल स्पेंड मैक्सिमम टाइम एट एक्सिमम वाइब्रेशन एंड थर्स क्लासिकल बिहेवियर एमर्जीज एंड भोर कोरोस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल वेरीफाई और भोर आपको यही कह रहा था कि अगर आप लोग क्वांटम नंबर को इंक्रीज करते जाओगे तो आपका क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल क्लासिकल की तरह बिहेव करना शुरू हो जाता है इस चीज को आप लोग यहां पर इस तरीके से समझ सकते हो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने भोर प्रिंसिपल को वेरीफाई कराया और किस तरीके से मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे क्वांटम को इंक्रीज करते हो तो आपका पार्टिकल क्लासिकल की तरफ शिफ्ट होता रहता है इसके बाद हम लोग क्या करने जो फीचर मैंने आपको आज पढ़ाए हैं इसके ऊपर आपके पास आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जिसको हम लोग करने वाले नेक्स्ट क्लास के अंदर तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपके पास फीचर्स क्या क्या होते हैं वन डी एस तो अभी तक हमने पढ़े वन डी एस फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले टू डी एस पढ़ने वाले फिर हम क्या पढ़ने वाले थ्री डी एस पढ़ने वाले हैं वन डी पढ़ लिया है तो टू डी और थ्री डी आपको बहुत ज्यादा आसान लगने वाला है क्वेश्चन जितने आते हैं वो सारे सारे आपको बहुत ज्यादा आसान लगने वाले हैं तो आई होप की आपको वीडियो पसंद आया होगा आपको यहां से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा आपको वीडियो पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक करना है कोई ना कोई कमेंट आपको जरूर छोड़ना है और साथ ही अपने दोस्तों साथ वीडियो को शेयर करना है आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर आयो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और सब्सक्राइब करते हुए बेलाइकन भी आपको प्रेस करना है अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप आर जी को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हो आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो फोन पे कर सकते हो या फिर पेटीएम कर सकते हो एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस ताकि आपके सपोर्ट के ऐप से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में अब तक के लिए पढ़ते रहिए पढ़ाते रहिए खुश रहिए थैंक यू वेरी मच